llegaron ellos, <ríe> llegaron los ponches, mi gente, aquí voy. Mira, activo, dando más paticas que un 100 pies. Y lo que yo traje hoy a nivel de ponche. Tú me dices si tú lo coges a mano pelada lo que yo te voy a soltar, porque una ráfaga para allá que vengo hoy a nivel de ponche y jugadita del día. Que no se te olvide, comparte el video con tus amigos, da like y suscríbete al canal si no estás suscrito. Y coge tu adelante para que te entretenga esta patica de ponche que te traje. Escucha cómo vengo con los ponches. Atención aquí. También que estén pendientes que a partir de la semana que viene, disculpen que no lo hubiese dicho ayer y eso. A partir de la semana que viene vamos a estar trabajando y trayendo compañeros para en lo en vivo los miércoles en la mañana. Miércoles en la mañana a las 10 de la mañana vamos a estar con en vivo saliendo en mi canal, saliendo en el canal de los demás compañeros también. Que es en el programa de El Monty Sport, también El Pollito MLB. Cada miércoles, un miércoles aquí, un miércoles donde El Pollito, un miércoles donde El Monty MLB, de, donde El Monty Sport, hablando puro de béisbol y cada quien dando dos paticas favoritas los miércoles, ponte activo con eso y activo con la información que te la voy a seguir pasando pero coge tu adelante para que te entretenga a nivel de ponche, escucha cómo vine hoy te traje uno para las 8 y 5 de la noche él no es ponchador y lo pueden poner en cintura también otro para las 8 y 10 de la noche este es no importa lo que le hagan, él va para allá y para allá. Este es como el que le gusta pelear. Perdió, pero sigue peleando. Y a las 7 y 10 de la noche, ellos dije que no se ponchan, pero es que te, el piche que le va a tirar a ellos poncha demasiado y nada más tiene 6. Oye, eso. Atención aquí, dame un traguito para ponerme clasicón como le gusta al gacho allá en Grito Rey. Y aquí nos fuimos, muchachos. Y atención aquí. El primer partido es, y el primer pitcher, perdón, el pitcher de Los Ángeles Doyle, Tony Gonzolin, oye eso. Gonzolin que hoy le va a tirar a Texas, que el equipo de Texas batea, ¿eh? Texas es un equipo que puede hacer ofensiva, eso significa que ahí hay una particularidad en ese partido de que a él le pueden hacer dos o tres carreritas, porque Gonzolin no es de hierro. Y Gonzolin, adicional a eso, no es ponchador, porque no es un pitcher que tampoco lanza tantos innings. A Solín le gusta lanzar 6 innings, 5 innings y 2 tercios. En estos días vi que tiró 6 innings y 2 tercios. Me sorprendió porque él no tira tanto innings. Pero Gonzolín no es ponchador. Gonzolín en 72 innings y 2 tercios que ha lanzado en la temporada completa. Solamente ha ponchado 57. Y en los últimos 3 partidos que Gonzolín ha lanzado, 14 innings y 1 tercio. Y solamente ha ponchado 11. Gonzolín hoy va en la ruta. Donde porque el partido es en casa de Teza, donde Teza puede hacerle ofensiva. Pero Gonzolín en la ruta también. 33 innings y 2 tercios. Solamente ha ponchado 25. En partidos de noche, porque el juego es de noche. Gonzolín, 53 innings y 1 tercio. Solamente ha ponchado 38. Gonzolín no es ponchador. Gonzolín va contra Teza. Gonzolín tiene 3 ponches y medio contra Teza. A mí me gusta menos de 3 ponches y medio. ¿eh? Independientemente... De que él vaya 5 innings, 6 innings. Es que él no ponche esa cantidad. Él le ponchó a los metros 3 en 5 innings. Y para él poder ponchar 5, tuvo que tirar casi 6 innings y 2 tercios contra Najén. Pero iba contra Tesa. Que Tesa lo pone en cintura a él en cualquier descuido. No es que Gonzolín no le pueda lanzar 2 o 3 innings buenos al equipo de Tesa. El problema es que Gonzolín es un pitcher que lanza para que le hagan contacto. No un pitcher que viene a pasar con velocidad. Porque él lanza para que, le, para que le baten. Esa es la lógica por la que él no poncha. Porque él no tira para ponchar. Él tira lanzamiento rompiente para que le hagan contacto de colgado. Ahí es que él domina. A menos de tres ponches y medio con Solin. Esa es la primera patica de jugadita del día. Y el de las 8 y 10 de la noche. Es el juego de Chicago Baizó contra Minnesota. Ay Dios mío. Minnesota es el equipo que más se poncha en toda la Grandes Ligas. La Grandes Ligas completa. Minnesota es el equipo que más se poncha. Promedia más de 10 ponches por partido el equipo de Minnesota. Hoy va contra Lance Lynn y Chicago Baisó. Lance Lynn es de top pitcher. Que no importa la cantidad de carrera que le hagan. No importa la línea de hit que le den. Eso como que él no, no le importa porque él sigue lanzando para allá, porque él no le para, es cuando el manager lo saca, pero él sigue duro, 
él sigue duro. Mira, Las Lin, miren cuánto tiene la efectividad. 6 ganados, 8 perdidos, 6.06, que le promedia más de 6 carreras. Ha lanzado 108 innings y un tercio, pero ha ponchado 133. Porque él le dan un batazo tintán y él se olvida de eso y él viene con el otro. Fui, ponche el otro. Y le dan y no le para. Y línea de ir con él y él para allá y para allá. Y así con esa chelcha. Tiene la efectividad en seis puntos. Le promedia más de seis carreras. Pero él tira seis innings. Él tira siete innings aunque le estén haciendo carreras. Porque él lo que quiere es pichar. Y él es duro y él es para allá. Escucha los últimos tres partidos de Lance Lynn. El pitcher de Chicago Warsaw. Contra Nahey. Seis innings le ponchó siete. Contra Toronto. Que dije que Toronto es de lo que menos se poncha. Dique. 7 innings contra Toronto le ponchó 11 él a Toronto y Atlanta 5 innings y un tercio y le ponchó 6 porque él siempre va ponchando porque es que él va para allá y pa no importa la carrera que le hagan 18 innings y un tercio ha ponchado 22 en los últimos 3 partidos en partidos en la ruta Lance Lynn, le dan tabla que la mitad mucho 4 ganados y 4 perdidos le promedia más de 6 carreras 6.03 ha lanzado 62 innings y 2 tercios, pero vuelvo y como te digo, le hacen carrera, le dan para allá y él sigue igualito. 62 innings y 2 tercios, pero ha ponchado 76, porque él sigue para allá y para allá que le estén dando. En partidos de noche, 4 ganados y 4 perdidos, le promedia más de 5 carreras. 70 innings, pero ha ponchado 81. Y en el mes de julio, ahora está lanzando bien en julio, porque ahora está maduro Lance Lynn, porque él se quiere ir de Chicago White Sox, porque él anda buscando que un equipo grande lo coja. Y yo como gerente de un equipo que ande buscando un pitcher, ese es de lo primero que yo me llevo, venga usted, porque se quiere pichar y ese duro, ese tú le puedes dar 4 o 5 innings como relevista, intermedio, y tú sabes qué duro para allá que viene, y un pitcher que salga con esa cantidad de ponche y que salga en su día, ese pitcher va lejos, mira cómo está él en julio, en julio en este mes. 12 innings y un tercio, con uno ganado y cero perdido, 2.92 de efectividad, lanzando bien, y ha ponchado 17 en este mes. Entonces él va contra Minnesota. Minnesota de todos los equipos, de los 30 equipos que hay en la Grandes Ligas, Minnesota es el equipo que más se poncha de todo. Minnesota promedia más de 10 ponches por partido, 10 punticos y siguiendo, que cuando viene a ver llegan a 11... Porque este año ellos dijeron que el récord de ponche es de ellos y es para allá que van. Seattle se poncha muchísimo. Minnesota se poncha más que ellos. Oakland se poncha muchísimo. Este equipo de Minnesota también se poncha más que ellos. Porque lo de ellos es ponche y ponche, ponche y ponche, ponche y ponche. Por eso no avanzan en el récord. Por eso no avanzan. Por eso en esa división central ellos son uno más del montón. Los ponches no lo dejan avanzar. Y Lance Lynn esta noche. Si salió en su noche... Y tiró 6 innings. Él solamente tiene 7 ponches contra el equipo de Minnesota. Él le va a ponchar un viaje a Minnesota también. Él es duro. Él es ponchador. A él le dan y él no le importa eso. Él lo que quiere es ponchar. En 108 innings este año. La efectividad en 6. Pero ha ponchado 133. Lance Lynn, el pitcher de Chicago White Sox, A más de 7. Ese debe ser una pedra para mí hoy. Una pedra pero por la cotilla. Y a las 7 y 10 de la noche, aquí en Massachusetts, en el Fenway Pala, ahí, ahorita en la noche, que va a estar harineando un poquito, que no se te olvide, va a estar cayendo un poquito de harinita. Pero el pitcher de los metros, Codey Sinja. Yo a lo primero cuando iba a analizar el partido, que vi que Codey Sinja contra Boston, digo, oh, mierda, este se puede dar este pitcher porque Boston se poncha poco. Pero cuando tuve los números de este pitcher de Codey Sinja, escucha los números de él, yo te voy a dar los números y tú me dices si tú estás de acuerdo conmigo o no. Escucha a Codey Sinja en la temporada completa. Ha lanzado el pitcher de los metros. 95 innings y 2 tercios. Pero ha ponchado 122. Ha ponchado 27 bateadores más que la cantidad de innings que ha lanzado. ¿Tú estás escuchando? En los últimos tres partidos, Codey Sinja lanzó contra Milwaukee. 5 innings y le ponchó 8. Lanzó contra Arizona de Mombat. 8 innings. Arizona es un equipo que se poncha poco. ¿eh? Y le ponchó 12 a Arizona. Lanzó contra Los Ángeles Doyle, que Los Ángeles Doyle batean y todo el mundo lo sabe. Seis innings y le ponchó nueve. Codey Singer, el pitcher de los metros de Nueva York, que ve esta noche en el Fenway Park. Diecinueve innings en los últimos tres partidos. Pero ha ponchado 29. Es al galope que va a nivel de ponche. En partidos en la ruta, Codey Singer, 
Este año ha lanzado 45 innings y un tercio. Ha ponchado 56 en partidos de noche. El japonés, 63 innings en partidos de noche. Ha ponchado 84. Y en el mes de julio actual, en el mes que estamos, 14 innings ha lanzado, pero ha ponchado 21. Mira, es que estos japoneses, ese estilo de lanzar, es la cantidad de lanzamiento que tienen. Es que no es como los latinos y como los americanos, que a veces aparece uno, por ejemplo, Spence en Strider tira recta, duro, tira slider, y no sé qué otro picheo más, porque esos son los dos picheos que más utiliza. Al igual también, te voy a poner otro, Hunter Green, tira 100 millas, tira duro, pero tira un slider, y después quizá otro, otro lanzamiento, pero no lo utiliza tanto. Pero estos pitches japoneses, Otani, eh, Jus Dalby, Kodei Sinja, te estoy mencionando los más renombrados a nivel de lanzadores y abridores, porque relevita hay muchísimos también que son durísimos. Estos japoneses tiran 6, 7 lanzamientos, que es difícil a un bateador de cifrales, por eso es que ponchan tanto. Por eso este pitcher en 95 innings y 2 tercios lleva 122, porque es que cuando un, un lanzador de esos... Te abre con un lanzamiento que tú ni sabes lo que es, porque un cambio no van a, porque no se sabe, porque son, uno, son tan rompientes. Ellos son los mejores del mundo. Ellos lo han demostrado en tres ocasiones en el Clásico Mundial. Han sido campeones a nivel de picheo, porque los clásicos, lo, el béisbol se gana en el 99% de las ocasiones a nivel de picheo. Y a nivel de picheo ellos han enseñado que son los mejores, han ganado tres torneos en Japón. Estos pitchers japoneses están por encima, por eso ponchan esa cantidad, por eso son duros. Yo te mencioné tres. Pero también te puedo mencionar más para atrás y de Onomo. Te puedo mencionar más Susaka también de antes. Piche de antes. ¿Tú me entiendes? Piche que pone que, eh, 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 Tanaka. ¿Te recuerdas Tanaka con los Yankees también? Yo te estoy mencionando piche el japonés de para aquel lado. Para que tú tengas una idea cómo es que ellos lanzan, la cantidad de ponches que ellos dan y por qué. Kodai Sin ya tiene seis ponches esta noche contra Boston Red Sox. Boston es un equipo que se poncha poco. Pero con la cantidad de, de lanzamiento y la frecuencia con la que estos pitchers ponchan. 95 innings y 2 tercios 122. A mí me gusta más el pitcher de los metros hoy de 6 contra Boston en el Fenway Park. Si tú te vas conmigo, tú me escribes ahí y me dices si te gusta también. Yo quiero leer los comentarios de ustedes. ¿Te gusta el pitcher de los metros a más de 6 ponches esta noche contra Boston Red Sox? Él ha ponchado 122 en 95 innings y 2 tercios. Yo te menciono un ramillete de japonés ahí para que tú sepas. Bendiciones, nos vemos ahorita a las 5 en el en vivo. Un abrazo. Gracias por el apoyo. Y yo te dejé tres ahí. Y tú me dices si te gustó el programa de hoy. Este programa es de béisbol. Béisbol. Caemos en el, en, el, en el área de los pronósticos. Porque al final es un pronóstico. Y el pronóstico tanto gana como pierde. Ahora, aquí se hace un análisis y un comentario en base a béisbol partido tras partido y como Luz Mariana Nanina, día tras día, aquí como todos los días. Llévatelo, vamos allá.